Salut Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma relation avec Dieu durant mon cancer et durant mes séances de chimiothérapie. Vous pouvez vous dire que je suis croyante, pratiquante et que je suis voilée, donc tout s'est bien passé euh, durant mon cancer, mais c'est vraiment plutôt le contraire. Surtout au début de mon diagnostic, durant les premiers mois, comme j'avais du mal à accepter mon diagnostic, les questions que je me posais toujours et que je posais toujours à mes parents et à mon oncle étaient « Pourquoi c'est moi qui suis tombée malade ?»« Dieu, pourquoi tu es en train de faire ça avec moi ?»« Pourquoi j'ai le cancer ?»« Pourquoi tu es en train de me faire souffrir comme ça ?»« J'ai fait quoi de mal ?»« J'ai fait toutes mes prières, je suis pratiquante, je fais vraiment tout ce qui va avec. »« Donc, pourquoi est-ce que je suis tombée malade ?» Et donc, on me répondait toujours « que Marois ne t'inquiète pas, Dieu teste les personnes qu'il aime. Et donc ça va juste être une étape de ta vie et tout se passera bien, Inch'Allah. Mais face à ces phrases, j'arrivais pas vraiment à être convaincue. Donc ces personnes n'arrivaient pas à me convaincre réellement. Et donc tout ceci a eu un impact euh, sur euh, le côté pratique euh, de ma foi parce qu'au final, c'est comme si j'étais vraiment fâchée contre Dieu parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu me faisait ça. Et donc, surtout, on va dire juste les 3-4 premiers mois de mon diagnostic, j'avais vraiment du mal à, à me lever et me dire « Ok, je vais, je vais prier maintenant. » Donc, c'était surtout ma mère qui était derrière moi tous les jours, plusieurs fois par jour pour me dire « Allez Maroua, il est temps de prier. » on va prier. Même si tu es fatigué, même si tu as tout ce qui est hospitalier sur toi et sur ton corps et tu n'as pas d'énergie, tu peux juste rester assis sur ton lit d'hôpital et prier. Mais juste prie. Sois reconnaissante envers Dieu. Sois reconnaissante sur le fait que tu es sur un lit d'hôpital, tu as un traitement. Alors que tu as d'autres personnes qui ont le cancer, qui n'ont pas de traitement et donc ils sont en train de mourir. Mais toi, tu es là avec ton traitement. Donc juste prie. Mais à des moments c'est assez compliqué. Il y a plusieurs fois par exemple, je me réveillais à vers 5 heures du matin, j'arrivais plus à dormir, j'avais un peu mal partout, j'étais vraiment fatiguée. Et donc ma mère qui me trouvait réveillée, qui me disait « Oh Maroua, allez, il est 5 heures, va faire la prière du matin maintenant. » Puis moi, je, je la regardais comme ça, tellement, je me sentais tellement mal, mais je n'osais pas lui dire que « Maman, s'il te plaît, je ne me sens pas bien. » Je peux vraiment rien faire. Donc, je la regardais juste et je disais, oh, ok, mom, on va, ok, je vais prier. Donc, je me levais, je priais. Mais c'est juste pour vous dire que même à 5 heures du matin, on me faisait ce rappel pour prier. Mais au final, ce rappel m'a vraiment fait du bien parce que j'ai accepté mon diagnostic, j'ai accepté ce cancer, j'ai accepté le fait que Dieu nous fait passer par des moments difficiles dans notre vie et qu'au final, tes croyances, donc tu vas accepter. Euh, les petits combats que Dieu te donne pour que tu luttes et pour que tu réussisses euh, tes différents tests euh, de ta vie, si on peut dire ça. Mais je peux vous dire que ma foi en Dieu et surtout l'intensité de cette foi a, a augmenté en fait au fil des semaines et au fil des mois. Même à des moments lorsque je me sentais vraiment mal, lorsque les... La chimiothérapie a eu vraiment plein d'effets négatifs euh, sur mon corps et plein d'effets secondaires. Je commençais à avoir des hallucinations et donc je voyais un peu des petits bonhommes partout. À des moments, je voyais même des petits bonhommes en train de vouloir, euh, tuer, mes... en train de vouloir tuer mes parents et en train de les égorger. Donc, je commençais à crier sur les d'hôpital. Donc, ma mère me disait, Marois, ne t'inquiète pas, juste euh, lis ce verset ou sinon lis cette sourate du Coran. Et ne t'inquiète pas, rien ne peut se passer si tu es en train de réciter les paroles de Dieu. Et au final, cette phrase m'a vraiment marquée parce que c'est vraiment ça qui m'a permis de ne pas lâcher, de me dire, ok, et donc je me suis mise à lire ces versets du Coran et je me suis sentie tellement bien que ma foi en Dieu a fait qu'augmenter. Donc juste pour vous dire que lorsque j'y pense, je me dis, c'est normal que j'ai réagi comme ça ou peut-être c'est pas normal mais au final, c'était ma réaction. Et donc, j'ai réagi comme ça, j'y peux rien. Donc, au final, être reconnaissant, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire durant notre vie. 
Merci beaucoup et à très bientôt.